이야 오늘 날씨 정말 좋네요 안녕하세요 걸어서 필리핀 조이입니다 오늘은 필리핀 20회소 동전에 대해 이야기해 보려 합니다 영상을 보시는 시청자님들은 저보다 더 많은 지식을 가지고 있겠지만 영상이 부족한 점이 많더라도 너그러운 마음으로 영상을 시청해 주시면 고맙겠습니다 저의 방송은 어려운 내용을 다루려 하지 않지만 우연히 20회소 동전을 거스름돈으로 받으면서 영상을 촬영하게 되었습니다 최근 필러브 TV에서 필리핀 20회소 동전에 대해 방송을 하였고요 유익한 내용은 참고를 하여 영상을 만들었습니다 필리핀 집회는 총 6가지가 있습니다 1000페소, 500페소, 200페소, 100페소, 50페소, 20페소 이렇게 한국보다 집회가 두장더 많이 있습니다 20페소 기존 집회의 인물은 마뉴엘 엘 쾌존 이라는 전직 대통령 인데요 새로 발행된 20페소 동전의 인물과 똑같습니다 20페소 집회의 뒷면에 있는 그림은 세계 문화유산 필리핀 계단식론 바나우 입니다 지폐가 동전으로 바뀌는 것에 대한 원칙은 그 나라의 경제 규모가 커졌을 때 시행한다고 합니다. 국민들의 소득과 전반적인 물가가 상승되었을 때 지폐를 동전화 시키는 경우가 대부분입니다. 즉 기존에는 상품 구매로 사용되는 지폐가 경제 규모가 커지면서 주로 잔돈 교환이나 거스름돈으로 사용됨을 뜻하는데요 이게 정상적인 화폐의 동전화가 되는 과정이고 경제 원칙이라고 합니다 그래서 새로운 고액권 지폐의 발행이나 최소 지폐의 동전화를 시킬 때는 많은 경제학자들에게 자문을 구한 뒤 조심스럽게 시행을 한다고 하네요 필리핀은 필리핀 대학교 UP 대학교에서 수년간 연구한 결과를 바탕으로 2019년 12월에 20배소 지폐를 동전으로 만들었습니다. 한국의 경우를 살펴보면 그 예를 알수 있습니다. 한국에는 1970년 11월에 100원의 지폐가 동전으로 바뀌었고요. 1982년 6월에 500원 지폐를 동전화 시킨 사례가 있습니다 100원과 500원의 지폐 구매력이 현저히 떨어졌다고 판단이 되고 물가가 상승했을 때그 지폐를 동전화 시키는 과정입니다 필리핀 20페소도 같은 원리입니다 여기서 분명히 주의해야 할 점이 물가만 단순히 오르는 것이 아니라 경제 규모도 커졌다는 것입니다. 필리핀은 2019년 12월 17일에 20회소 동전이 발매되었지만 필리핀에서 근 2년을 살고 있는 저도 지금까지 한 번도 보지 못하다가 이번에서야 보게 되었습니다. 수량이 적게 풀렸는지 제 주변에서도 20회소 동전을 봤다는 사람은 10명 중에 1명 혹은 2명 정도 있더라고요 20회소가 한국 돈으로 500원 정도 되니 한국의 500원짜리 동전이라고 생각하시면 될것 같습니다 필리핀 지폐 중에 가장 낮은 단위의 20회소 필리핀에서는 현재까지 20회소짜리 지폐가 시중에서 가장 많이 쓰이고 유통되어 왔습니다. 다만 필리핀 경제도 코로나 이전까지 엄청난 성장을 하였지만 서민들이 많이 쓰는 지폐이니만큼 지폐의 훼손이 심해서 
발매 주기가 짧고 제작 단가도 발매 주기에 비해 너무 비싸서 정부로서는 재발행 손실이 많다고 합니다. 그래서 제작 단가는 비싸지만 대략 10년에서 15년 더 오래 사용할 수 있는 20회소 동전이 나왔다고 하네요. 영상이 유익하고 좋으셨다면 좋아요, 구독 눌러주세요. 오늘도 시청해 주셔서 너무너무 고맙습니다. Thank you. Salamat po.